వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మన బడి వీడియోస్ ఈరోజు జేఈ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనం జేఈ అడ్వాన్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాము అలాగే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనం జేఈలో ఎన్ఐటికి ఎలిజిబుల్ అవుతాము ఓకే అనేదాన్ని ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో దీనికి ముందర మనము ఇదే వీడియోలో త్రీ ఫోర్ సెక్షన్స్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చి జేఈ మార్క్స్ వర్సెస్ పర్సంటైల్ సో పర్సంటేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ పర్సంటైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఎంత పర్సంటైల్ అనేది వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఎన్ని ఒక్కొక్క పర్సంటైల్ పెరగాలి అంటే ఒక్కొక్క ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్లో ఎన్నిన్ని మార్క్స్ రావాలి అనేది సెకండ్ మనం తెలుసుకుందాము అలాగే కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్లో ఎన్ని నైంటీ నైన్ పర్సంటైల్ అండ్ అబౌ రావాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి అనేది తెలుసుకుందాము అలాగే లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్యాటర్న్లో మనకు ఓవరాల్గా కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది జేఈ అడ్వాన్స్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకుందాము అలాగే ఎన్ఐటి కట్ ఆఫ్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకుందాము ఫైన్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ థింగ్ జేఈ రిలేటెడ్ మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది కాలేజ్లో రాస్తున్నారు దీన్ని కొంచెం ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ బెస్ట్ టాపిక్స్ అన్నింటిని కూడా మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్లో మీరు ఎగ్జామ్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ అనేది మీరు ఇవ్వగలిగితే మీకు ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాము అండ్ ఒరిజినల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒరిజినల్గా మీకు జేఈలో వచ్చే ఏ రకమైతే ఎగ్జామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుందో అదంతా కూడా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో మీకు త్రీ హండ్రెడ్ మోడల్ ఎగ్జామ్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మీరు ఒక ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మామూలుగా ఒక మాక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో ఎలా ఉంది ఎగ్జామ్ అని ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ సొల్యూషన్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మీ స్కిల్స్ని ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి కవర్ చేయడం జరిగింది అన్ని టాపిక్స్ నుంచి కవర్ చేయడం జరిగింది చాలామంది లాస్ట్ ఇయర్ మన ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాసి ఈ మనబడి ఎగ్జామ్స్ రాసి దే గాట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలిగారు సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటే మీరు ఆలోచించే వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ ఎంత పోయింది సో డెఫినెట్గా ఈ టూల్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది పెద్ద ఎక్కువ కాస్ట్ ఏం కాదు జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్లోనే మీకు త్రీ హండ్రెడ్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి సో ఖచ్చితంగా అయితే ఈ టూల్ అయితే యూజ్ చేయండి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ టాపిక్ అసలు మార్క్స్ వర్సెస్ పర్సంటేజ్ అసలు పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా మంది ఇక తెలుసు బట్ ఇంకా స్టిల్ నేను ఒకసారి తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో పర్సంటేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ పర్సంటైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ పర్సంటైల్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు అంటే మీకు జేఈ అనేది టెన్ డేస్ జరుగుతుంది మా జనవరి సెషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏప్రిల్ సెషన్లో ఈ టెన్ డేస్లో మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్లో ఎవరికైతే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయో ఆ షిఫ్ట్లో వాళ్ళ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు పర్సంటేజ్ అనేది తీయటం జరుగుతుంది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిడేట్కి మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో అతనికి అవుట్ ఆఫ్ ఏదైతే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకుందాం సో ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ని మనం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కింద తీసుకుంటారు అనమాట తర్వాత యాక్చువల్గా మనకు జైలు ఎంత రావాలి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది రావాలి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తేనే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కానీ ఇతను సరిగ్గా అతను ప్రిపేర్ అయ్యాడు కానీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగాడు కానీ కంపేర్ చేస్తే అందరికన్నా ఎక్కువ ఇతనికి వచ్చాయి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కింద తీసుకుంటారు ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిన అతను ఉన్నాడు అనుకోండి అతను ఆబ్వియస్గా నైంటీ నైన్కి వెళ్ళిపోతాడు వన్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చిన నైంటీ ఎయిట్కి వెళ్తాడు సో ఈ రకంగా మీకు పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చిన అతను బేస్ చేసుకొని మీకు పర్సంటేజ్ అనేది క్యాలకులేట్ చేస్తారు దీన్ని పర్సంటేజ్ అంటారు ఇది సింపుల్గా ఇన్డెప్త్గా దీంట్లో చాలా ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి నార్మల్ అని తర్వాత ఈ నైంటీ నైన్ పాయింట్ అని డిసిమల్స్ అని ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి సో అది ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దాం సో ఇప్పుడైతే బ్రీఫ్ అయితే ఇది సో పర్సంటేజ్కి పర్సంటేజ్కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ బేస్డ్ ప్రకారం మీకు పర్సంటేజ్ అని తీసుకుంటారు అనమాట అయితే మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రెండు సెషన్స్ తీసుకున్నాము సో జనవరి అండ్ ఏప్రిల్ సెషన్స్ అనేవి రెండు తీసుకున్నాము అయితే ఈ రెండు ఈ రెండు సెషన్స్లో ఎలా ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ అనేది చూద్దాము సో నైంటీ నైన్ పర్సంటైల్ అనేది మనకు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మెంబర్స్కి రావడం జరిగింది సారీ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్కి
ఒక్కొక్క మార్క్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని మార్కులు పెరుగుతూ ఉంటే మీరు ఈ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అనేది అచీవ్ అవుతారు అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మీరు నైంటీ టు నైంటీ వన్ అంటే ఓవరాల్గా మీకు అందరికన్నా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని మార్కులు అని కాదు ఓవరాల్గా అందరికన్నా ఎంత మార్కులు పెరిగితే నైంటీ టు నైంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ నుంచి నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అనే దానికి ఇంప్రూవ్ అవుతారు సే నైంటీ టు నైంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర మీకు అన్ని అందరి మార్కుల కన్నా సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు టూ క్వశ్చన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి టూ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది ఎక్కడైనా మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మైనస్ వన్ ఒక మార్క్ మీకు పోయినా కూడా మీకు టోటల్గా సెవెన్ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఒక్క సెవెన్ మార్క్స్ పెరిగిందంటే మీరు నైంటీ టు నైంటీ వన్ పర్సెంటేజ్లోకి వెళ్తారు అంటే ఓవరాల్గా అందరి అందరికి మించి అలాగే ఇంకొక సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ పెరిగిందంటే నైంటీ టూ పర్సెంటేజ్ ఇంకొక సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ పెరిగిందంటే నైంటీ త్రీ ఇంకొక సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ పెరిగితే నైంటీ ఫోర్ ఇంకొక సిక్స్ టు సెవెన్ మార్క్స్ పెరిగితే మీకు నైంటీ ఫైవ్ సో ఓవరాల్గా మీకు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నైంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అందరికన్నా హై ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా మీరు రాసి ఉండాలన్నమాట కానీ ఇది జనరల్గా మనకు అనాలిసిస్ ఇది దెన్ మనము కెమిస్ట్రీలో మ్యాథ్స్లో ఫిజిక్స్లో ఎంతెంత హయెస్ట్ మార్కులకు వస్తే మనకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ టైల్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫిజిక్స్లో వాటిలో చూస్తే కెమిస్ట్రీలో చూస్తే ముఖ్యంగా మనకు జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ అనాలిసిస్ ప్రకారము సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీ అబౌవ్ వచ్చిన మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది జూలై ట్వంటీ సెకండ్లో చూస్తే మనము జూన్ జూలైలో అంటే జూన్ అండ్ జూలై రెండు సెషన్స్ జరిగాయప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ థర్డ్లో మనం చూస్తే సిక్స్టీ త్రీ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ వచ్చిన వాళ్ళకి నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది యాజ్ వెల్ యాజ్ జనవరి అండ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకందరికి కూడా కెమిస్ట్రీ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ అనేది నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ రావడం జరిగింది అలాగే మ్యాథ్స్లో చూసుకుంటే మనము సో మనం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోరే చూద్దాం ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో చూసుకుంటే మార్క్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది మ్యాథ్స్లో అంటే దీన్ని బట్టి ఓన్లీ మ్యాథ్స్లో వస్తే సరిపోతుంది అంటే కాదు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్నిట్లో రావాలి కానీ ఓవరాల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళని మనం అనలైజ్ చేసి వాళ్ళకి మ్యాథ్స్లో ఎంత వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ మనం ఒక డిటర్మినేషన్కి వచ్చాం కాబట్టి ఇది గ్రాఫ్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట మరి జనవరిలో చూస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి నైన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫిఫ్టీ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి కూడా నైన్ నైన్ పర్సెంట్ నేను ఇందాక చెప్తున్నాను జనవరి సెషన్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ మీకు మ్యాథ్స్లో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నైన్ నైన్ పర్సెంట్ అబౌవ్ వచ్చింది అదే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ సెషన్ చూస్తే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే టూ మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది సో ఇంప్రూవ్ అయిన వాళ్ళందరికి కూడా మీకు నైన్ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సో జనవరి సెషన్లోనే ఎగ్జామ్ అనేది రాయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ కమింగ్ టు జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ ఏప్రిల్ సెషన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఈ రకంగా వాళ్ళకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే వచ్చింది దెన్ కమింగ్ టు ఫిజిక్స్ తీసుకుందాం ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకే చెప్తాను సో ఎయిటీ మార్క్స్ చూడండి జనవరి ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిన అతనికి ఎన్ని వచ్చాయి ఫిజిక్స్లో మార్క్స్ అంటే ఎయిటీ అండ్ అబౌవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఏ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ కోసం ఎయిటీ అండ్ అబౌవ్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్లో వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినారు అలాగే జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎయిటీ మార్క్స్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ మార్క్స్ సో ఈ రకంగా మనం అనలైజ్ చేస్తే ఫిజిక్స్లో మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ కావాలి అనుకుంటే ఫిజిక్స్లో ఖచ్చితంగా మినిమం అంటే మినిమం ఎయిటీ మార్క్స్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అలాగే మ్యాథ్స్లో మినిమం అంటే మినిమం సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి కెమిస్ట్రీలో మినిమం అంటే మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది మరి మనం రెండు సెషన్ రెండు రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాము ఒకటి వచ్చేసి అడ్వాన్స్ ఇంకోటి వచ్చి ఎన్ఐటి అడ్వాన్స్కి ఎంత మార్క్స్ రావాలి మీకు ఎంత పర్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్
ट्वेंटी ट्वेंटी टू कटाफ हो अला ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वे सर की नई पाइंट सेवन सेवन डबल एट सिक्स फोर टू उ अं जेई अडवां कटाफ वी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में नई थ्री पाइंट टू थ्री सिक्स टू अने पर्सेज दर कटाफ अने जी काम सीआरएल जनरल यांकिंग अं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले ये रकम हो अडवां रेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में सवेंटी नई पाइंट सिक्स पर्सेज वो अंदर अडवां एलजिबल ओबीसी एनसीएल वो एट वन पाइंट थ्री टू पर्सेंट वाली एस एंड वालू सिक्सटी फार्थ सिक्स वाल अडवां एलजिबल अं पीडब्ल्यू डी फिजिकल हाँ कैप वाले मत पाइंट जीरो जीरो वन एट सेवन पर्सेज वो अंदर एलजिबल इकर्पेकोवाल इध पर्सेज नाट पर्सेज सो पर्सेज की मार्क चपाने कदा एन एना रोच पर्सेज की मार्क सो मरी मन पर्सेज मार्क फर् एन एनटी की वे सर की मैं अडवां चूसा सर एन चुदा सो एन की वे सर की कटाफ इधे उद्देशन सो एन की मिनीम अंत मिनीम इकड़ एन चुदा मिनीम अंत मिनीम नई फाइव पर्सेज अने खचित नई फाइव पर्सेज अबोव उ नई फाइव पर्सेज एदो अटे टाप मोस्ट एन ईटी रा टाप टेन टाप ट्वेंटी रास्ट एक्ो मन को नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स एन ईटन टाप इंस्ट्यूट का अंत नई नई पर्सेज खचित एन ईटी वी उ जेई मेन नई नई पर्सेज उ अलगे अलगे इवन इंक्रीज जनरल ईडब्ल्यूएस कैटगरी एवं सर इवन नई फाइव पर्सेज पैन तेजक बेस्ड अपन एस एस वाली की पीडब्ल्यूडी वाले की वील की तग्त बट ओबीसी वाले नई पर्सेज अं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले नई फाइव पर्सेज खचित वाली वीलू मतमे मन को एन ईटी जॉन अवटा की कटाफ अन्ट नौ इध रिटेड टू मन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अच्छे इकड़ मन इंदा ना मन को एन मार्क्स वस्ते पर्सेज वस्तु अने मैं इक कल सो नई नई पर्सेज का वन नई फाइव मार्क्स अंड वन ए मार्क्स जनवरी वे एप्रि वो सो वन नई फाइव मार्क्स अने खिता रावाली अच्छे मैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अनालिस चुदा सो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अनालिस प्रकार एन मार्क वाली अंत यह सारी मार्कल खचिता चाल इंपैक्ट ईवन अटे जनवरी सैशन प्रकार वन सिक्टी नीचे वन सी मार्क वस्ते नई नई पर्स सारी नई पर्सेज अने वस्तु नई अबो पर्सेज अने वस्तु इक मन सारी इक नई नईन उसे ओके नई नई अबो पर्सेज अने वस्तु एनक नई नई पर्सेज अबो अने वस्तु अंत इक चूस्ते मन को वन एट सिक्स मार्क्स उन्ना मन वन सिक्ट टेन टू फिफ्टीन मार्क्स डिफरेंस वे दी मेन कारण ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में उ सैक्न बी अने टापिक एदो दी मोतम न्यूमरिक्स इंत मन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर चाईस अने का इपड़े मन को चाईस अने चाईस लेकिन क्लियर अभी रायांटी सो अटंपा प्रति क्वेश्चन न्यूमरिकल बेस्ड क्वेश्चन अभी अटंपेयी सो अटंपड़ी आब्विस्टली इकड़ी अटंपेद डैरक्ट आसर्स न्यूमरिकल का बट्टी डिमल अवी उबी अभी प्रापर का राक मार्कल कटे सो मार्क कटे आलमोस्ट नगेट मार्किंग के नगेट मार्किंग पवेना टोटल स्कोर तग्त वस्तु सो इस कटाफ चाल तग्पे टेन टू फिफ्टी मार्क्स ईजी का तग्पो सो वन फिफ्टी टू वन सिक्ट टू वन सी मार्क्स वो नई नई पर्सेज हंड्रेड पर्सेंट चान्स बिकाज से सैक्न बी चाईस अने सारी जेई मेन्स अने सो थैंक यू स्टूडेंट सो इला वीडियो अभी मन दर वस्तु कोई मन टेलीग्राम अपडेट दाँटो जॉन अवे मोबाइल ऐप इच्छा जेई वाले की दाँव इंस्टा चुस्कोदा अलर्ट्स खचित खुद अपडेट्स इलांट यूजफुल इनफर्मेशन मन दर एपू वस्तु सो आल देस्ट थैंक यू वेरी मच